皆さんおはようこんばんちはトンケン TV のトンケンですで今日はですね淡路島に来ています毎年ねこの時期に行われる淡路ノスタルジックカーミーティングにね参加するためにやってきましたただね雨なんですよね最悪のコンディションなんです、まあ、一応ねダメ元で来てみたんですけども旧車はね集まってきているのでこれからちょっと台数はねどこまで増えるか分かんないんですけどもまあいる車をねちょっとね見ていきたいなと思いますというわけでね集合時間じゃないんですけどね雨にもかかわらずねそれでも結構ね集まってるなっていう印象ですねでね天候が雨なんでね80年代の車が多い印象ですねでまずこれから行きましょうか、ね、80年代の車が多い中ね雨にもかかわらずね参加してくれたねかっこいいケンメリがありますね R 仕様ですよねでこれかっこいいですよねこのねシャドウスポークですよシャドウスポークがねバッチリ決まってるねケンメリですよねもともと GT だったんでしょうね GT はね青バッチなんですね GT 系のねテールランプリムですねこのひだひだになってるのがねかっこいいですよね GTR 仕様もいいんですけどもこのテールランプリムも好きなんですよねこの剣メリがかっこいいのここですねあのバーフェンからのねタイヤのアーチですよねこれね綺麗に決まってると思いますよこのアーチ剣メリ乗りならねこのアーチはね理想のアーチなんですよねすごくねバッチリねアーチが決まったこのシャドウスポークがね,ねバッチリアーチが決まってでこのシャドウスポークというねいい感じでシャコタンになってねかっこいい剣メリですよね,ね室内はねダッツンコンベですねでこのノーマルのシートなんですけどもねこのノーマルのシートがねかっこいいんですよね剣メリはね非常にかっこいい剣メリだと思いますねはいお隣はね4メリですねシャンパンゴールドに塗られたね4メリでしょうかねこれもすごくかっこいいですよ、ね、見てくださいあのねタイヤあのねリアのねサーフィンラインにかぶったねこれもねかっこいい1台ですよちょっと見ていきましょうねまずねこのマーシャルライトいいですよねこのマーシャルライトにゃんこのマークがね入ったマーシャルのライトですねかっこいいですねホイールこれテクノファントムでしょうかねテクノファントムかなでローレルウィンカーですねでねジャガーミラーですよでね、この4メリがかっこいいのはここですよ皆さんこれ見てくださいあのねリアのねサーフィンラインねかぶったこのねテクノですよめちゃくちゃかっこいいっすよねめちゃくちゃ決まってますよこれ僕大好きですねこの感じこの感じの4メリ大好きなんですねあでねお約束のねワンテールにしてるんですけどねこれなんか可愛いですね星型になってますねこれねこれ初めて見ましたね当時物なんでしょうかねこれすごい可愛らしいですねね、跳ね上げのデュアルマフラーですね,ねこの4ミリもねかっこいいと思いますよすごくねオーナーさんのセンスを感じる1台ですよねこのホイールの色とねこのボディのねシャンパンゴールをね合わしているというねそういうことなんでしょうねステアリングはチェックマンで水中間のシフトノブとねお約束ですよねシートはねこれ GT のね純正のシートですよね発泡ウルタンのシートです仁義なき戦いもね、雨にもかかわらず頑張ってね参加してくれた箱塚がいますねこれもね R 仕様にしてますね白が綺麗ですよねアルミは林ストリートですねこれは R 仕様にしてるんですけどもリアだけねバーフェン貼った仕様ですよねでもねこれめっちゃかっこいいですよこのリアのねこうこうくぶとの林ですよこれねでねでタイヤはね引っ張ってるんですけどもねこの引っ張り具合がねすごくいい感じなんですよねこのケンメリとね4メリとハコスカの3台はね同じチームなんですけどもこの3台ねすごくセンスあるチームですねねマーシャルのねニャンコのステッカーとあこれね GT 回ですね GTR じゃないですね GT 回になってますねステアリングはダッツンコンベですねはい非常にかっこいいね70年代のねスカイラインでしたねはい続いてはねこちらもスカイラインなんですけども R31 軍団ですね紺色のね車体ですね GTSR かも分かんないですねちょっとね僕31はあんまり詳しくないんですけどもオートスポイラーが出てますねオートスポイラーっていうのはねこれあの70キロになるとね自動でねアンダースポイラーが出てくるんですね70キロ下回ると買ってきね収納されるという画期的なスポイラーだったんですねそれがオートスポイラーなんですけども
、えー、こちらの車体ねアルミはあこれ純正なんですかねスカイラインのねマークが入ってるんで一見ちょっと BBS かなとまあ一応 BBS とは書いてるんですけども、ね、スカイラインのねマークがついているってなかなかおしゃれなアイテムですねはいあこれね GTSR ですね GTSR GTSR っていうのはこの3一の GTS の中でもね最高グレードのね確かね500台限定がなんかね結構レアなんですよ GTSR っていうのは、はい、そのね最高のねグレードのね車体でしたね中はねちょっとよくわかんないですけども多分ノーマルっぽい感じですねノーマル維持されたような感じの室内でしたね GTSR なんでねあえていじってない感じなんでしょうね、まあ、それがね、まあ、僕もねかっこいいかなと思いますでお隣もねこれも同じような感じですねこれもしかしたらこれも GTSR なのかもわかんないですねちょっとどこで見分けるのもわかんないですけどもここにね GTS っていう風にね刻印されてますよねこれかっこいいですね,ねツインカムタワーって書いてますねこちらのアルミはちょっとわかんないんですけどもこれもね紺色でねリアスポイラーがついてますねあそうですねこれもやっぱ GTSR ですねこの2台ね希少なね GTSR がね2台並んでますねこれねはいねちょっと見てみましょうねリアねまあ、3丸のスカイラインの後期にもねやっぱり似てますよね3一はねおそらくこれもねノーマルなんでしょうね室内ねということでね希少なね GTSR が2台続きましたねでお隣はね黒とねガンメタのツートンですね、まあ、僕の中でね GTSR っていうのはこの黒とねガンメタのイメージなんですけどねそういうわけではないんでしょうかねあこれもね同じ感じですねここに GTS の刻印がありますねこれもしかしたらこれ3台続けてなんでしょうかこれは違います GTSX ですねでもね多分 GTSX っていうのは走りのグレードなんだと思いますね30のスカイラインもね RSX っていうのがね走りのグレードなんで GTSR に次ぐグレードなんだと思いますねこちらねはいこちらねこういうタイプのリアスポーがついてますねアルミはですねあこれインパルなんですねインパル R って書いてますねインパルからこういうアルミが出てるんですね5本スポークのねお隣もね、三一白の三一ですね。こちらはね、グリルの部分がね、ハニカムになってますよね。アルミはちょっとアラメッシュでね、ちょっとわからないんですけど。まあ、こっちフォールワなんですね。これはフォールワの、ちょっとグレードもね、ちょっとわからないんですけど。それでもね、フォールワでもね、バッチリね、シャコタンにされててね、決まっている三一だと思いますよ。マフラーもすごい太いタイプのね、マフラーがついてますね。なめんなよ。お隣はレパードですね。三一のレパード。これ前期なんじゃないでしょうかね。前期のレパードだと思いますね。コントガンメタのね、ツートンですね。ホイールキャップこれ純正ですね。純正を維持したタイプのレパードなんでしょうかね。三点ゼロアルティマって書いてますね。インスタンレパードですね。危ないデカでね、一躍有名になりましたね。こちらはね、八十年代のね、日産軍団ですね。はい。ここにね、44年式のね、箱塚がありますねこのグリルね、44年グリルなんですねホイール渡辺ですねホイール渡辺で R カットしてますよね、はい、リアはね、R カットされているというね R 仕様になってますねワンテールになってるねこのワンテールもね、これ44年のワンテールですねこのね、ワンテール44年式ですねバックランプがね、長方形になってるのが44年で。正方形になっているのが45年という違いがあるんですねで室内はナルディですねナルディにダッツンバゲットですね雨なんですけどもね続々とね70年代の車をね入ってきてますねこんなに集まると思ってなかったんですけど結構ね続々と入ってきてますねここにもねレーシングなね箱塚がありますねセミワークスでね極太のねパナスポーツがね入ってますね見てくださいこのねレーシングジャケットまとってねこのオイルクーラーは貼ったりじゃないですよこれはでねこのねセミワークスに極太のねパナスポーツですよこれリア見てくださいこれすごいっすねこれねはい色はねちょっとワインレッドっていうような感じでねカゴスカには珍しい色ですよねでねもうバンパーレスですよね一切の装飾をね省いているというねただ
今風のねディフューザーっていうのですかね前後にねディフューザーがね装着されてねレーシングのアコスカですね室内もねダッツンバケットにねステアリングもレーシングですよあこれねよく見たらねメーター周りもこれワンフで作られてますねすごいメーター周りだってますねこの辺のねスリットとかねはいでお隣もこれすごいっすよこのハコスカこれもね極太ですよこれ極太の渡辺すごいっすよこれこのオーバーフェンダーね多分あの、まあ、セミワークスでもないし純正タイプのちょっとワイドなタイプだと思うんですけどもこれ見てください極太の渡辺ですよこれリアもリアすごいっすこのアコスカかっこいいのここですねこのねリアのねド迫力のねド迫力の渡辺の見てください極太ですよこれすごいなこれでねこれがいいですね5スピードエンブレムね当時のね日産車にはねつけられてた5スピードエンブレムですね中はねダッツンコンペにねダッツンバケットですねこのねド迫力のね2台のリアビュー見てくださいこれすごいっすねこの2台すごくねレーシーなね、2台でしたね,ねすごくね、レーシーな2台でしたねこれ71のクレスタですね71のクレスタ出ましたね福岡仕様のねこれも71系でしょうね松田聖子、中森明音、レベッカ、80年代ですねグラちゃん街道レーサーゾーンねやってきましたねおっと、すごいザ・福岡仕様っていうね車が出ましたねこれここにもねあの福岡仕様のね2台が続きますねこちらもすごい福岡仕様ですよアルミはねハロースペシャルですよ極太のハロースペシャルですね